a déjà fait pour toi, pour, par ta foi, le miracle le plus difficile. So if God has already done the most difficult miracle possible in your life by your faith, pas logique isn't it logical qu'il peut faire des miracles moins grands? that he can do miracles that are not as significant? Ok, vous n'êtes pas très sûr. Uh, you're not convinced, I can tell. Ok. Well, Father, we just ask you today Père, nous te remercions aujourd'hui for the spirit of wisdom and the spirit of revelation pour l'esprit de révélation et de sagesse all of the knowledge of Christ, dans toute la connaissance de Christ open to us the, pour nous, the Seigneur, the word of God, la parole de Dieu ce matin, the bread of life. la manne, le pain du ciel, la Father, pain Father, give us pain this day our daily bread. Donne-nous aujourd'hui notre pain d'aujourd'hui. In the mighty name of the Dans Lord Jesus. And everybody Jesus. said amen. Tout le monde a dit. Okay. All right. Uh, we're going to read uh, a wonderful story Nous lire une très belle uh, that's found in the Gospel of Mark, chapter 9, from verse 15. Qui se trouve dans Marc, chapitre 9, à partir du verset 15. And uh, we will read through to the end of verse 27. La fin du verset 27. Uh, but we will just read out loud in French. If you're reading English, just follow along in your Bible. On va lire à voix en français. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux Et un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelques lieux qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai prié les disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. « Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous Jusqu'à quand vous supporterai-je Amenez-le moi. » On le lui amena et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence. Il tomba par terre, il se roulait en écumant. Jésus demanda au père « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je t'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Amen. Ah, quelle histoire, Amen. What story? Alors, au cas où vous n'êtes pas au courant, notre évangile est un évangile de miracles. In case you don't know it, our gospel is a gospel of miracles. C'est quand même assez ironique, pas ironique, mais c'est un phénomène que dès que quelqu'un devient né de nouveau, il croit que Dieu peut faire des miracles. It's quite phenomenal. When someone is born again, he starts to believe that God can do miracles. Ah, sorry. Thank you. <laughs> On y arrivera. Like making the pastor preach in English. <laughs> What a great miracle. Okay. Even, even the, 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 the most convinced atheist. Même la le plus convaincu. Even the most hardened scientist. Même le scientifique le plus endurci. Once he comes to know God. Une fois qu'il rencontre through Dieu. Jesus Christ. À travers Jésus Christ. Instinctively, he believes in miracles. Il croit instinctivement dans les miracles. It's, it's, it's an extraordinary phenomenon. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Never was your faith stronger for miracles than the day after you got saved. Ta foi pour les miracles n'était jamais plus fort que le lendemain de votre conversion. So what happened to us? Alors qu'est-ce qui se passe entre temps? Yeah, amen, ou oh, la la. <laughs> well, probably somewhere along the line, you prayed for a miracle and it didn't happen. Probablement, vous avez prié pour un miracle un jour et le miracle ne s'est pas produit. Then you begin to doubt. C'est là que vous commencez à douter. 
You know in your mind God didn't change. Vous savez dans votre tête que Dieu n'a pas changé. But for some reason, Mais pour une raison ou d'autre, the miracle didn't happen le miracle ne s'est pas fait as you expected it to. And so doubt and unbelief come into our faith. Là que le doute et l'incrédulité commencent à entrer dans notre foi. Now to give you a bit of context regarding this story. Maintenant, pour vous donner le contexte de cette histoire que nous venons de lire. Jesus, the day uh, that probably the night before, had taken uh, Peter, James, and John. Probablement la veille de cette histoire, Jésus avait pris Jacques et Jean. And they had gone to the top of a mountain. Et ils sont montés sur le sommet d'une montagne. They were praying and fasting. Ils priaient, ils jeûnaient ensemble ce soir-là. How many of you would agree with me qui sont, that qui sont, ceux if qui Jesus sont avec moi, told Peter, James, and John to fast, si Jésus avait dit à Pierre, Jacques et Jean de jeûner, on top of the mountain, sur le sommet de la montagne. He probably told the other nine at the bottom of the mountain to pray and fast as well. Qui sont ceux qui croient qu'il aurait probablement dit la même chose à ceux qui sont restés en bas de la montagne? Hello. Oui? The Vous scriptures don't say that specifically. Bon, les écritures ne le disent pas précisément. But I think it's a reasonable deduction. Mais je crois que c'est une déduction assez raisonnable. And as they were praying and fasting on top of the mountain. Pendant qu'ils priaient et jeûnaient au sommet de la montagne. The glory of the Lord descended on the top of the mountain. La gloire de Dieu est venue sur eux. Now everybody in the valley could see the glory on top of the mountain. Et tout le monde dans la vallée voyait la gloire de loin. There was no glory in the valley. Il n'y avait pas la gloire de Dieu dans la vallée. The only glory was on the mountain. Seulement sur le sommet de la montagne. Where Jesus was. Là où était Jésus. God spoke in that glory. Dieu a parlé dans cette gloire. Affirmed the fact that Jesus was his son in whom he was well pleased. Et Dieu a présenté son fils bien-aimé en qui il prenait plaisir. And then, then God sent two of his prophets. Ensuite, il envoie deux prophètes. Moses and Elijah. Moïse et Élie. Who spoke to Jesus. Qui parlaient à Jésus. Regarding his impending crucifixion. Concernant sa crucifixion qui allait arriver. Amazing story. Quelle histoire incroyable. So after that was all finished, Après tout cela, Jesus and his three guys come down the mountain Jésus et ses trois gars descendent into la the valley. Et rentrent dans la vallée. And they see this major commotion going on. Et là, ils voient cette scène devant les yeux. While Peter, James, and John were up in the glory, Pendant que Pierre, Jacques et Jean étaient dans la gloire, a very troubled father had brought his demon-possessed son to the nine other apostles. Un père troublé avait amené son fils possédé d'un démon voir les neuf autres disciples. And this man pleaded with the disciples. Et cet homme a supplié les disciples. Please, you must S'il vous plaît, heal il faut my faire son. quelque chose. Guérissez mon fils. He is tormented il by est a demon. tourmenté par des démons. Now, we don't know anything of the background story. Nous ne connaissons pas l'arrière-plan de cette famille. But you have to understand, this man didn't just appear out of nowhere. Mais cet homme n'est pas venu de nulle part. There is a story Il y a behind this un man. Contexte, une histoire derrière cet événement. The Bible doesn't give us the story. Seulement la Bible ne, ne le dit pas. As often the Bible doesn't give us every single story in the Bible. Comme la Bible fait souvent, elle ne donne pas toujours le contexte. Okay, but we know there's a story somewhere. Mais nous savons qu'il y a une histoire dans cette famille. We can deduce certain things from the exchange that Jesus had with the Father. Nous pourrons même en déduire certains points dans cet échange que le Père avait avec Jésus. Just a couple of questions that I would ask myself. Quelques questions que je me suis posées. Well, how long has this son been suffering? Mais pour combien de temps est-ce que ce, cet enfant a souffert? When did it begin? Quand est-ce que cela a commencé? We don't know how old the son is in the story. Parce que nous ne connaissons pas l'âge de ce fils dans was l'histoire. He, was he born deaf? Est-ce qu'il était né muet et sourd? Was he in an accident? Est-ce qu'il a vécu un accident à la naissance? Did he get some sort of a... Uh, of a sickness or a great fever that caused him to lose his hearing. Est-ce qu'il est tombé malade ou fiévreux à la naissance pour perdre sa, son ouïe? All of these questions are part of the background story. Et toutes ces questions font partie de l'arrière-plan de cette histoire. That événement. Jesus certainly understood by the Holy Spirit. Jésus avait certainement compris par le Saint-Esprit ces choses-là. Now, what, what is amazing to me Ce qui m'étonne now, just, just, for a ma- uh, just for a moment, imagine yourself in the place of Peter, James, and John. 
Si vous pouvez vous imaginer pendant quelques instants à la place de Pierre, Jacques et Jean. These three guys had just seen the most extraordinary thing they had ever seen in their life. Ces trois disciples venaient de voir la chose la plus extraordinaire de leur vie. Could you imagine if you were in their place? Mettez-vous à leur place. You had just been in contact Vous venez de rencontrer with the tangible manifest presence of God. La gloire tangible de Dieu manifestée. Now we believe in the glory. Nous croyons dans cette gloire. And the glory is present right here. Et cette gloire est présente ici parmi But nous. But it is not a physical manifestation. Mais pour l'instant, ce n'est pas une manifestation physique. It's a spiritual manifestation. It's something that manifests in our heart. Hallelujah. Amen. But this, this was physical, it was material. You could see it with your eye. They heard the audible voice of God. They could feel it with the very pores of their skin as the glory descended on top of the mountain. Not, I mean, and it was so tangible. The Bible tells us that it actually bleached white the garments of Jesus. So you know the disciples, not just in their spirit, not just in their soul, but even their flesh was just like on fire with the presence of God. Donc on peut savoir que les disciples étaient, étaient en feu non seulement dans leur esprit, mais avec leur chair. Now I've never experienced that. Je n'ai jamais expérimenté cela. But to me, putting your finger into a, to an electric socket might be similar. Mais j'imagine que mettre son doigt dans la prise électrique donnerait cet effet là. Hello. <laughs> That's, that's very uh, déconseillé in ouais. France, okay? You don't want to do that. Amen. Take 220 volts, okay? But the disciples were in this kind of a buzz in the spirit, okay? Donc les disciples étaient très euphoriques après cette And as they were coming down the mountain, Quand ils sont descendus de la I can just imagine them in their deep in their discussion. Et là, je peux les imaginer dans leur discussion. Here's Jesus. He's still glowing from the pre- from the glory. Probably in the, in the early morning light. He, he looked like some sort of a halogen light bulb. It just, he just glowed. Brilliant. That's why the Bible says when the crowd saw him. C'est pour cela, la Bible dit que quand la foule ont vu, ils ont couru vers lui. It wasn't just they saw him. I mean, they, it was like, wow, they ils saw him. Pas vu, ils n'avaient pas vu Jésus normal. Ils étaient, wow, ils étaient frappés par cette luminosité. And then Jesus asked his nine disciples, Alors Jésus a posé la question à ses neuf disciples. What are you guys talking about? Euh, qu'est-ce que vous discutez là? Oh, says the father. Et là, le père commence à parler. I brought my son to your disciples. J'ai amené mon fils à vos disciples. For them to heal him. Pour qu'ils le guérissent. But they failed. Mais ils ont échoué. Now listen, these guys were not ignorant of miracles. Écoutez, les disciples n'étaient pas ignorants They had already seen miracles. many miracles. Ils avaient déjà vu pas mal de miracles. At least once, Jesus had already multiplied the fish and the loaves. Par exemple, Jésus avait déjà multiplié le He poisson et le pain. He had done many other miracles. Il avait fait beaucoup d'autres guérisons et miracles. So these guys were not oh. complete novices. Ils n'étaient pas des novices dans ce domaine-là. But something went wrong. Mais quelque chose n'a pas fonctionné ce jour-là. And they failed in their faith. Ils ont dans leur foi. And so Jesus looked at his apostles. Alors, Jésus regardait ses apôtres. Okay, this is his staff. C'est son équipe, quoi. Okay. Son staff. These guys are like full-time evangelists. Ils sont tous dans le ministère à plein temps. For Jesus. Pour Jésus. Their whole job leur boulot entier is to preach the gospel of miracles. De prêcher l'évangile des miracles. But for some reason, while Peter with James, John, and, and, and Peter, James, and John with Jesus up on the mountain, they had a faith failure. Pendant que 
Jésus était avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Ces neuf autres disciples vivaient un échec de foi. Now listen, I don't know what that speaks to you. Je ne sais pas si cela vous parle. But well, I'm, don't raise your hand, okay? Cette fois-ci, ne levez pas la main. But if I were to do a sondage, mais si je faisais un sondage, more than likely, il est fort probable, all of you who raised your hand earlier, que tous ceux qui ont levé la main having tout à said that yes, I have seen a miracle in my life. Ayant dit oui, j'ai vu un miracle à travers ma foi. If I were to ask you how many of you have failed in believing for a miracle, si je posais la question, et qui sont ceux qui ont échoué? Dans More than likely, life? every single hand would still go up. Et il est fort probable que les mêmes mains se lèveront. Have you ever heard of the American baseball player Babe Ruth? Est-ce que vous connaissez le baseball américain et un joueur okay. dans le temps qui s'appelait He Babe was Ruth. up until a few years ago, he was the number one home run hitter in all of baseball history. Pendant plusieurs années, il tenait le record du plus grand nombre de ce qu'on appelle okay. home Now, run. I don't know if you know the sport baseball. Je ne sais pas si vous connaissez ce sport. But you're given a big stick. Mais on donne la batte. And the guy throws a ball at you. And you have three tries to hit the ball. Okay. And at the very, very end of the field, there's a fence. And if you hit the ball over the fence, okay, that is a home run. And it's counted as a point. Okay. Now you might hit the ball et un point. Alors, and only get to the first base. Vous pourrez frapper moins fort et arriver okay. juste à, vous, à la première base. Now, if you quatre. have other players before you si that got onto a base, d'autres joueurs devant vous qui sont arrivés à troisième ou quatrième, and you hit the ball over the fence, passe, et vous euh, frappez la balle au-delà de la Then not only do you get one point for you, non seulement vous gagnez le point de faire le any tour, of your other players that are already there, tous les joueurs qui vous précédaient arrivent point for every one of them. et gagnent leur point aussi. Donc ça fait beaucoup de points. Win. Okay. But if you try to hit the ball three times, mais vous avez trois essais seulement, and you miss, et si trois fois vous ratez, that is called a strike out. Okay, and you're you can't you can't swing anymore. You only get three tries. And then it's out. Are you are you with me? Okay. Okay. Well, Babe Ruth had two records. Ce fameux Babe Ruth avait deux records. The one most people remember him for is le, the most number of home runs during his career. Connu, c'est qu'il avait le plus de points de home run dans sa carrière. What many people do not know, mais ce que la majorité des gens ne savent pas, record was for the most number of strikeouts. Le deuxième record c'était le plus grand nombre de strikeouts raté quoi. <laughs> Trois fois raté, ça fait un strikeout. Donc il tenait aussi ce record. You know, many of us when we are in front of a, of a challenge of our faith. Ce qui veut dire que plusieurs parmi nous, quand nous nous rencontrons un défi pour notre foi, we want to negotiate with God qu'est-ce que nous voulons faire? Négocier avec Dieu. To modify the consequences if we fail. Pour modifier les conséquences au cas où on échoue. Hello. Vous êtes là? And this is why we see so few miracles. Et c'est pour cela, mes amis, nous voyons peu de miracles. God is looking for the attitude. Dieu cherche une autre attitude. That loves a challenge. Une attitude qui aime les défis. Come on. They love the challenge. Qui aime les défis. And the attitude is. L'attitude qui dit. I'm going to hit that thing so hard to moi, get a home run. Je vais frapper cette balle si loin que ça va dépasser la clôture. Now, I may miss. Et même si je, je rate la balle, I, I might miss it. il est possible And I might fail. Que, je le, je, que je rate, que j'échoue. But I would rather fail trying to hit a miracle yeah. Mais je préfère échouer en essayant d'atteindre le miracle Than to succeed in compromising the presence of God. que de réussir et compromettre la présence de Dieu. So a sick person is in front of you. Donc, vous voilà devant un malade, par exemple. See, there's two attitudes. Il y a deux attitudes que vous pourrez avoir. One is, la première, 
Hallelujah, you're sick. Gloire à Dieu, tu es malade. Thank you. Merci. Not one amen. Même pas un amen. I thought I was in a church. Je pensais être à l'église aujourd'hui. Hello. Vous Praise God, you're sick today. Hallelujah. Gloire à Dieu, tu es malade aujourd'hui. You Hallelujah. just made my day. Toi, tu réjouis mon cœur. Thank you so much. Merci d'être malade. We're going to pray now. Parce qu'on va prier maintenant. And God is Et going to do Dieu a miracle, miracle for, for, for you. Toi. Right now. Maintenant. We're going to put our faith to work. Nous allons mettre en action notre foi. And God will do Et Dieu the miracle. fera le miracle. Amen. Most of us, we don't have that attitude. Mais la plupart de nous n'ont pas, n'avons pas cette attitude. Hello. Don't look at your neighbor. Regardez pas votre voisin, hein? c'est pas ça. <laughs> oh, have you seen the doctor yet? Tu es malade? Tu es allé au médecin? Chez le médecin? What did the doctor say? Qu'est-ce qu'il a dit le médecin? Oh, poor thing. Oh, c'est vraiment dommage. Would you like some tea? Tu veux une tasse de thé? Maybe you should just go home and rest. Peut-être il vaut mieux rentrer à la maison et te reposer. We'll, we'll be praying for you. On priera chez nous. Cette semaine. Tranquillement. <laughs> at home. So that if our prayer doesn't get answered, well, we don't feel too bad. Parce que si notre prière n'est pas exaucée, on ne se sent pas trop coupable. Or. Ou bien. And I love this attitude. Notre attitude. Oh, you're sick. Oh, tu es malade. Ah, well, here, I'll bring you to the pastor. He'll pray for you. Je t'amène voir le pasteur. Il va prier pour toi. <laughs> oh, I love that one. Oh, qu'est-ce que j'aime ça. <laughs> that's incredible. I don't know why you think. You, oh, anyway, that's... <laughs> like the Holy Spirit is only with the pastor. Comme si le Saint-Esprit était seulement avec le pasteur. No! C'est pas le cas! If the Holy Spirit's in me, si le est en moi, hein, he's in you too. Il est en vous aussi, les amis. Amen. And, and, I, and I really don't believe that one person has more of the Holy Spirit than someone else. I don't think the Holy Spirit just measures himself out. Je ne crois pas que le Saint-Esprit donne des petites doses à well, certains. I, I'm going to give you 10 milliliters. Moi, je vais te donner 10 milliliters. Mais je vais te donner 20 milliliters du Saint-Esprit. I don't think it non, works je ne like pense that, pas folks. qu'il agit comme ça. Well, I think where the difference lies La différence est dans is how much you have surrendered to the Holy Spirit. Le fait le niveau que de votre abondance au Saint-Esprit. Maybe you've only given him 10 milliliters of your soul. Peut-être vous avez donné que 10 millilitres de votre âme. And he's wanting to, to increase that. Il veut augmenter cela. He's wanting to push that level up to 20 milliliters, il 30 veut milliliters. Augmenter 20 millilitres, 30 millilitres. Come on, are you with me this morning? Vous me suivez? You see, we believe that God is a God of miracles. Nous croyons que Dieu est un Dieu de miracles. And in, in kind of a dark way, d'une manière, une certaine manière sombre, I, I, I'm kind of glad the disciples failed. Quelque part, je me réjouis que les disciples ont échoué. Because Quelque listen, part. if they hit a home run every single time, parce que s'ils avaient un home run chaque fois, I would think there payaient, was something wrong with me. Je penserais que quelque chose va pas chez moi. Are you with me? Vous êtes là? Because I, I don't hit a home run every time. Parce que moi-même, je n'atteins pas la clôture à chaque fois. Amen. Now, Amen. I'll swing every time. Maintenant, je vais essayer à chaque fois. But I, I don't always hit the ball Mais every time. je ne touche pas la cible à chaque fois. But I'm getting better. Mais je vais de mieux en mieux. Je vais I de hit mieux more mieux. home runs now than I did before. Je touche la balle plus souvent maintenant qu'auparavant par la grâce de Dieu. But Jesus looks at his disciples. Alors là, Jésus Man, regarde à ses disciples. How would you like to be in his team? Imaginez si vous étiez dans son équipe ce jour-là. You hmm. bunch of unbelieving. Mais vous incrédules, qu'est-ce qui se passe? You unbelieving generation. Combien de temps je vais vous supporter, votre génération? How long am I going to put up with you? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Now, what would you feel like? Que ça vous comme 
I know men, men, most of us think Jesus is just like, oh, it, you tried. Tout le monde pense que Jésus a dit, t'as quand même I'm, essayé, I'm really ça proud. va, je suis quand même fier de toi. I'm proud that you tried at least. Tu as quand même essayé. Mm-mm, sorry. Et c'est pas ça ce qu'il a dit. Hello. Jesus looks at his staff. Il regarde à son équipe. You generation Mais of unbelievers. Race incrédule. How long do I have to put up with this? Jusqu'à quand vous supporterez-je? Incredible. C'est quand même incroyable. You know, in the, in, the, in the Hebrew language, actually, this is Greek, but do you know there is not a word for doubt? Savez-vous que dans la langue hébreu, il n'existe pas un mot pour le mot doute? Isn't that amazing? The word Ce doubt mot, doesn't exist. Ce mot n'existe pas en hébreu. So they take the word faith. Ce qu'il Font, ils prennent le mot foi and they put a prefix in front of it et rajoutent un préfixe that makes it a negative. qui rend foi dans le négatif. So really Jesus is saying, you generation of no faith. Donc Jésus est en train de dire, d'autres termes, race sans foi. But that's just extraordinary that, you know, language is always a re- re- revelator of the culture. La langue révèle toujours la culture. So just look at all of the words that we use in the, in the, when we speak French. Alors, considérez les mots employés okay. en français. Look, take all the words that are not French in origin. Et considérez, comparez ces mots à ceux qui ne, n'ont pas d'origine française. But we use those words to describe things. Que nous utilisons pour décrire les choses. Why do we do that? Pourquoi nous empruntons Because the concept is absent langues. in our culture. Parce que le concept est absent dans notre langue, notre culture. Just as for the Jewish people, tout comme pour le peuple juif, not having faith, ne pas avoir la foi, there was no word for that. Il n'y avait pas un mot précis. How could you not have faith? Comment peut-on ne pas avoir la foi c'était inconcevable. Now, in our generation, Mais dans notre génération, we have a lot of words for unbelief. Beaucoup de mots pour doute. Come on. N'est-ce pas? Why? Pourquoi? Because we're so good at it. Parce qu'une génération remplie d'incrédulité. And that's going to change. Mais ça va changer. Amen. Amen. Now, Jesus looked at his disciples. Jésus a regardé ses disciples. And he saw the potential in them to believe. Il voyait dans chacun le potentiel de croire. Now it's interesting later on after after, the, after this event is over. Chose intéressante, un peu plus tard après cet événement. Jesus has a debriefing with his apostles. Jésus fait le bilan avec ses apôtres. And they ask him, why couldn't we cast it out? Et à ce moment-là, les disciples posent la question, mais pourquoi on était incapable de chasser ce response to that question, he never says anywhere else. La réponse de Jésus dans cette question n'apparaît nulle part ailleurs. Dans la and question. he said, this kind only goes out by prayer and fasting. Il dit ceci, ce genre de démon part par, uniquement par le jeûne et la prière. Now listen to me. I really do not believe that a demon knows how long you've been praying and fasting. Je ne crois pas qu'un démon peut savoir okay. combien de temps tu as déjà prié et jeûné. I don't think so. Je ne crois pas. Il le I mean, pas. if you go up to a demon and say, I cast you out in the name of Jesus. Si tu t'approches d'un démon et tu lui dis, je te chasse au nom de Jésus. I don't think he's going to crawl into your stomach. Je pense pas qu'il va rentrer dans ton I ventre said, et Ooh. regarder et dire, Oh, You've been fasting. Tu jeûnes depuis un certain temps. Ooh la la, I Ça can't stay. Que je suis obligé I de can't partir. stay. Je This guy's rester. been fasting. Mm-mm. Ce type-là, il jeûne depuis un He's so temps. hungry. Il a tellement faim. He could eat me. Il pourrait même I me better get, I better leave quick. Vaut mieux que Listen, je fuis. That's not how it works. Ça ne marche pas comme ça. You see, I believe that when Jesus went to the top of the mountain, Je crois que quand Jésus est monté sur le sommet de la montagne, he told his nine disciples to be praying and fasting while they were up praying and fasting. Il a dit à ses disciples de jeûner et prier pendant que lui il jeûnait et priait là-haut. In other words, d'autres termes, Jesus had already given them instruction. Jésus avait déjà donné les instructions précises. That would have prepared them for the crisis. Qui aurait pu préparer ses disciples pour cette rencontre. 
And when Jesus looks at them afterwards, et quand Jésus le regarde après, and says, this kind only goes up by prayer and fasting. Il dit, ce genre de démon part seulement par le jeûne et la prière. He's, he's basically telling them, il est en train de leur dire quelque if chose. you had done what I told you to do, si seulement vous aviez fait ce que j'avais demandé, you would have been ready for the crisis. Vous seriez prêt pour la crise. How many times has the Lord stirred your heart? Combien de fois le Seigneur a-t-il to, 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 to take some time out to cœur. seek his face, to pray, to study the Bible. À mettre un temps à part pour chercher sa face, prier, jeûner, étudier la Bible. And, and then some thought comes through your mind, oh, I forgot to do this and this and this and this. Et tout d'un coup, une pensée traverse l'esprit, oh, mais mince, j'ai oublié de faire ceci ou cela. And by the time you get to the Bible or puis, time to pray, and enfin, où tu arrives à ouvrir la Bible, you're either exhausted tu es épuisé parce que as or there's no time chose, left où il reste plus de temps, or what should have been a good hour L'heure qu'il avait prévu It's now been réduit to about three and a half minutes. à trois minutes. Come on. Ça vous arrive? No, don't be looking at the floor right now, okay? Ne regardez pas par terre comme si. Because we are, était. we're all like that. Nous sommes tous comme ça. We're all like that. Nous sommes tous comme ça. And consequently, when the crisis comes and knocks on our door, par conséquent, quand la crise frappe à la porte, We're just not ready for it. Nous ne sommes pas prêts. Listen, how many of you know exactly what's going to happen tomorrow? Qui sont ceux qui savent déjà exactement ce qui va se passer demain? See, none of us. Personne ne peut lever la main. But I know someone who does know what's going to happen tomorrow. Mais je connais quelqu'un qui sait exactement ce qui va Amen. se passer demain. Amen. The Holy Spirit knows exactly what's going to come my way tomorrow. Le Saint-Esprit sait exactement ce que vous allez rencontrer demain. So if my heart is open to him today, Alors, si mon est le he can prepare me, il peut me for what's coming tomorrow. Pour ce qui arrivera demain. God is a God of miracles. Dieu est un Dieu de miracles. But what he needs ce lui faut is a crisis. Et une crise pour se manifester. Amen. How many miracles of healing and deliverance would Jesus had done if there was no sick people? Combien de miracles de guérison Jésus aurait-il fait s'il n'y avait pas de malades? How many blind eyes would Jesus have opened if there were no blind people? Combien d'aveugles aurait-il guéri s'il n'y avait pas d'aveugles? How many paralytics would have jumped up and run around if there was no paralysis? Combien de paralytiques seraient guéris s'il n'y avait pas de paralytiques? Are you with me today? You see, we don't like the crisis. Nous n'aimons pas les crises. We think somehow the crisis is something bad. Nous pensons que la crise est quelque chose de négatif. And we want to manage all of our circumstances. Et nous voulons gérer toutes les circonstances. Autour. To avoid every crisis. Justement pour éviter toute crise. But folks, listen to me. Mais écoutez-moi, mes If amis. If there's not a crisis, there's not a miracle. S'il n'y a pas de crise, il n'y aura pas de miracle. And you know, if you've walked with the Lord for any kind of time, Et si vous avez marché depuis un certain temps avec le Seigneur, you know deep in your heart vous savez profondément that dans the greatest cœur, miracles you've ever seen que les plus grands miracles que vous avez jamais vus came at a time of the greatest crisis in life. Se sont produits dans les plus grandes crises de la vie. Hallelujah. Amen. This is why sometimes it's easier to see a miracle in a third world country. C'est pour cela, d'ailleurs, il est plus facile de voir des miracles dans des pays du tiers-monde. Parce que si ces gens-là sont they guéris, die. ils meurent. C'est simple as that. C'est pas plus compliqué. There are no doctors. Il n'y a pas de médecins. There isn't medicine. Il n'y a pas de médecine, des médicaments. God is their only solution. Dieu est leur seule solution dans la I crise. remember after Catherine and I got married. Je me rappelle après notre mariage. A long time ago. Il y a longtemps de cela. I know, it doesn't seem possible she's so young looking. <laughs> I must have married her when she was still just eight years old. Then anyway, you don't want to translate that? <laughs> <laughs> And uh, she had 
packed all of her stuff into boxes. Donc on se préparait pour venir en France et Catherine and, avait uh, mis and we ses affaires dans her des cartons over here to Paris. et on les a envoyées à Paris. And I was helping her unpack. Et je l'ai aidé à défaire ses cartons après. And I came upon this, uh, it's like a, like a, a tableau of, of sorts, like a, a painting okay. um, je thing. Je suis tombé sur un tableau qu'elle avait amené avec elle. And it had a proverb on it, a, a saying avec on it, a, un, a dicton. Oui, un dicton. And, and it said, I don't believe in miracles. Et marqué, je ne crois pas dans les miracles. I depend upon them. Je dépends des miracles. <laughs> That revealed to me something about this woman. <laughs> What about you? You see, it's one thing to believe God can do a miracle. Faire un miracle. But are you willing Mais prêt to allow God to put you into a crisis à à Dieu de vous dans une crise, ou une crise. where you absolutely must have a miracle? Il vous faut voir un miracle de Dieu. Or are you fearful ou bien que vous êtes that you might get so far into the deep water que vous plongez trop loin dans les eaux profondes that God can't save you from et the que depth. Dieu ne peut plus vous sauver. So, soon as the father brought the son to Jesus, Dès que ce père a amené son fils à Jésus, the crisis went up a few more degrees. la crise est montée de quelques degrés. The child screams. Parce que l'enfant se met à crier, ah! hurler. The demon throws him Le into the ground. Le jette par terre. And he's rolling around. Il roule par terre. He's, he's grinding his teeth. Et il fait des grincements des dents. He's foaming at the mouth. Il écume. And what does Jesus do? Et qu'est-ce que Jésus fait à ce moment-là? He turns to the father. Il s'adresse au père. That's so very interesting. Alors, dis-moi. So how long has he been like Il est comme ça depuis combien de temps? That is the weirdest thing in the world. Non mais c'est une chose bizarre, non? You know? I mean, I, I uh, listen. If somebody right now in this room, <laughs> écoutez, si quelqu'un dans cette salle fell out of their chair, tombé de sa chaise, wow! en criant comme ça, and started foaming at the mouth terre, and rolling around and crashing the chairs, touché tout le monde autour. I guarantee you, you je wouldn't be just like. Assure, oh, vous serez pas hmm. banal comme ça. Je me demande combien de temps il est comme ça. I wonder how long <laughs> that's been going on. I don't de temps think so. We'd be like, oh my non, God! Non, tout le monde Oh là là, qu'est-ce qu'il faut faire attends. Pastor Robert, do something. <laughs> Fais quelque chose. And Jesus is like cool. Mais Jésus il est trop cool. He's not panicking. Il ne panique pas. It's like, hey, everything's going to be okay. Que tout bien. I know who I am. Il qui il était. I know who my father is. Il qui il est, qui était son père. This will all turn out well. Ça va bien terminer, cette Again, I believe Jesus, by the Holy Spirit, knew something about the background story. Je crois que Jésus, par le Saint-Esprit, connaissait l'arrière-plan de cette vie. Il y avait quelque chose dans le cœur de père, du Père que Dieu voulait atteindre. Somehow, the key to the miracle was not Jesus. Quelque part, la clé pour ce miracle n'était pas Jésus lui-même. It wasn't the apostles. C'était même pas les disciples. The key to the miracle was the Father. La clé se trouvait chez le Père. And God was after something in his heart. Dieu cherchait quelque chose dans le cœur de ce père pour son enfant. And the father says to Jesus. Alors le père dit à Jésus. Jesus, if you can. Seigneur, si tu peux. Have compassion. Aie compassion de nous. Now, Jesus' response is, is also fascinating. La réponse de Jésus est fascinante. Now, 
I, I don't particularly like the way that Louis II translates the, the answer, the response of Jesus. Je n'aime pas trop la version Louis II de, en ce qui concerne la réponse de Jésus. And, and many of the translations that I looked at, dans d'autres versions, Jesus says to the Father, Jésus dit au Père, if you can believe, si tu peux croire, all things are possible Tout est possible to those who believe. À ceux qui croient, à celui qui croit. Amazing word. If, if you can believe. Si toi tu peux croire, il dit ça, all things père. are possible. Tout est possible à celui qui croit. To he who believes. And then the father, fascinating. Et encore, la réplique the du Bible père, says fascinant. he cried out. La Bible nous dit qu'il a crié. The word in, in the Greek language is, um, it's stronger than cry, it's hurle. How do you say that in English? Hurle. Shout out loud. But it, it would, and with, with tears. Mais avec des larmes. C'est un mot très fort. In other words, this anguished, tormented man. Donc on voit cet homme angoissé, tourmenté. By the word of Jesus. Par la parole de Jésus, instantly was delivered himself. Il était instantanément délivré. Some kind of unbelief that had seized his own heart. De cette incrédulité qui avait saisi son cœur. In the presence of Jesus. Là, dans la présence de Jésus. Was broken. Cette chose était And libérée. he was set free. Et il était libéré. I de believe. Parce que he tout à coup, il dit, Help je me crois. in my unbelief. Viens au secours de mon incrédulité. So many times I hear people use that as an excuse for not believing. Trop souvent j'entends des gens utiliser cette phrase là comme excuse pour ne sure. pas croire. Sure. You know, oui. I believe. D'accord. Oh, Je help crois me, my part. unbelief. Mais aide-moi, Seigneur. And I think a lot of people use that as a cop out. Et trop de personnes utilisent cette phrase euh, comme I excuse. I believe really that this man went through a real deliverance. Je crois que cet homme a vécu lui-même. From a spirit of unbelief. Une véritable délivrance de l'esprit d'incrédulité. And in that moment, Et à ce when he cried out, quand il cria, something within him was released. Quelque chose était libéré de son and esprit. faith came into him. Et là, la foi était levée. C'était levé. That's what God was looking for. C'est ça que Jésus <laughs> Amen. Amen. Jesus could have done the miracle without the Father. Jésus aurait pu faire le miracle sans le Père, n'est-ce pas? But what he was looking for was a partner. C'était un partenaire. That's what Jesus was looking for. Pour la délivrance. Jésus cherchait un partenaire. Did Jesus have to have the discussion with the Father? Est-ce que Jésus était obligé d'avoir cette discussion avec le Père? No. Non. But you see, folks, the whole plan of the gospel. Mais vous voyez, mes amis, le plan de l'évangile. Is not just simply that Jesus would do the miracle. N'est pas seulement laisser Jésus faire les miracles. And you just sit in your seat and keep it warm. Et vous restez assis, spectateur. That's not the point. C'est pas ça, the point is to transform you le, de c'est de vous from being a recipient of a miracle de récipient de miracle into being one who participates in miracles. En participant des miracles. That's what God wants from voilà you and from me. Ce que Dieu veut de vous et moi. More than 70% of the miracles recorded in the Gospels. Plus de 70% des miracles enregistrés dans les évangiles. Jesus said. Jésus a dit ceci. Your faith has healed you. Ta foi t'a guéri. Folks, if there is a single message in the New Testament. S'il y a un message à souligner dans le Nouveau Testament. It is not that the Holy Spirit is our servant. Il s'agit pas de faire du Saint-Esprit notre serviteur. It is that we are his servant. Le point, la vérité, c'est que nous sommes ses serviteurs. It is not that God sent out his angels Ce n'est pas une question de Dieu qui envoie ses anges qui font le travail du royaume. Mais il nous a appelés, vous et moi. Vous et moi. Il nous a appelés, vous et moi. Il nous a appelés, vous et moi. Avec la même puissance, avec le même esprit saint, avec le même esprit saint, avec le même esprit saint, avec le même esprit saint. And he has sent us out into the world to do the miracle. That is the story of the gospel. God is looking for a partner. 
So my question this morning, ma question pour chacun de vous ce matin, when he knocks at your door, quand le Saint-Esprit frappe à votre porte, has he found a partner? A-t-il trouvé un partenaire? Hmm. Oh, I love when God does miracles for me. J'aime bien quand Dieu fait des miracles pour moi. But you know what? Mais savez-vous quoi? Nothing can be compared. Rien ne peut se comparer. When God does the miracle through me. À Dieu qui fait le miracle à travers moi. Amen. Amen. There's nothing like it. Il n'y a rien de semblable. You know, we are all in a season where we need miracles. Nous nous trouvons tous dans une saison où nous avons besoin des miracles. And we are all going to see an amazing miracle regarding this building. Et nous verrons tous ensemble un miracle énorme concernant l'achat de ce bâtiment. Amen. Amen. It's a miracle. Ça sera un miracle. C'est un miracle. Now we do have a crisis. Nous avons une crise. The owners want to sell. Les propriétaires veulent vendre. Now if you know anything about this area, si vous connaissez ce, ce secteur, There's a lot of investors and developers buying everything they can buy. Vous constatez qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui achètent à gauche et à droite dans cette région. So if we don't buy this building, alors si nous n'achetons pas ce bâtiment, I guarantee you somebody will buy it. Je vous assure quelqu'un d'autre va vouloir l'acheter. And then we will have no building. Et après on n'aura pas de bâtiment. So yes, we're in a crisis. Donc c'est une crise. On est d'accord. Hallelujah. Merci Seigneur. We took a great offering. Nous avons reçu une offrande, une belle we've come, offrande. We've come to the end of that, what I call the first harvest. Nous avons achevé ce que j'appelle la première moisson pour le bâtiment. And I'm, and I'm really proud of what the church has done. Et je suis vraiment fier de cette église. Hallelujah. Merci Amen. Seigneur. And I want to thank every one of you who gave in that offering. Je tiens à remercier chaque personne qui a contribué à thank cette you. offrande. Merci thank du fond you. du cœur. And I know Merci. that everyone who could gave, gave something. Et je sais que toute personne qui a pu donner a donné. Some gave sacrificially. Et certains ont même fait des sacrifices. But everybody gave something, I believe. Et je crois que tout le monde a donné au moins quelque chose. And I'm very grateful for everything. Et j'en suis tellement reconnaissant. We only need 260,000 euro more. Il nous manque 260,000 euros de plus. That's all. C'est tout. Amen. Amen. Well, then the bank has to agree to give us the rest. Et après qu'on a atteint la, la somme nécessaire, la banque doit nous accorder. And then the mairie has to agree to let us buy it. Prêt, et la mairie doit nous accorder la permission d'acheter. But um, each phase has its own miracle. Chaque phase aura ses propres miracles. You see, it's a crisis. Donc c'est une crise. We're not going to buy this because it's a crisis. Mais nous n'achetons pas ce bâtiment parce que c'est une crise. See, a compelling reason to buy this building. Il y a une autre raison qui nous pousse à acheter ce bâtiment. Somebody can tell me what's going to come right here to our neighborhood in six years. Qu'est-ce qui va se faire dans ce quartier dans six ans? Yes, Olympic Games. Tout à fait, les Jeux Olympiques. Right here in our neighborhood. Ici, dans ce voisinage, dans ce quartier. The Stade de France will become the Olympic Stadium. Et le Stade de France deviendra le Stade Olympique. And uh, right next to the stadium, Et à côté de they're ça, going to build the aquatic center. Ils vont construire le centre aquatique pour les Jeux. And Porte de la Chapelle will be the pavilion. Et les pavillons where there'll be other vont se trouver à Porte de la Chapelle. Athletic events. À un kilomètre d'ici avec d'autres événements. On Ile Saint-Louis, which is on the other side of La Plaine, is going to be the Olympic Village. Et de l'autre côté, sur l'île Saint-Louis, se trouvera le village olympique. And if you were to take a, a measuring stick and draw lines between those three points, alors si vous dessinez un, des lignes just take entre a ces trois points, what church building is right in the middle? Entre ces trois points clés, quelle église se trouve au milieu de ce triangle? There's only one. Une seule se trouve. Tout à fait. 215 Avenue Président mm -hmm. Wilson. Now the Olympic Games will only be for for a couple of months. Les Jeux Olympiques ne durent que And all of those particular semaines, facilities will mois. be converted into other Et activities. Donc, les choses construites seront converties à autre usage. 
Starting with President Sarkozy, we, we started hearing about the project for Le, Le Grand Paris. À partir de la présidence de Sarkozy, Do you nous know avons entendu that the French government has already allocated du gouvernement qui voit Grand Paris et more qui a déjà than alloué 30 trillion euro plus que 30 mille milliards, mille milliards pour ce projet and the development of uh, the uh, different public transportation dans le développement des transports publics. No fewer than four new metro lines will crisscross La Plaine Saint-Denis. Quatre nouvelles lignes de métro vont croiser La Plaine Saint-Denis. We currently have four RER and metro stations relative to the La Plaine area. Actuellement, nous avons quatre stations RER et métro dans le quartier de La Plaine Saint-Denis. In six years, there will be 14. Mais dans six ans, il y en aura 14. Plus all of the new apartment buildings, et en plus des nouveaux bâtiments, new office buildings, des appartements, des bureaux. Do you have any idea? This property right now is worth about 1.3 million euro. Ce terrain vaut environ 1,3 million. Just think how much it's going to be worth in about six years. Imaginez sa valeur dans six ans. Folks, it's not just a crisis. Donc, pas seulement une crise. It's not just Les a question amis. of, oh, we'll be out on the street if we don't buy. Pas seulement le fait de se trouver à la rue si oh my gosh. Le bâtiment the value of this property la is going to explode in a few years. Va dans quelques années. And over the next 10 to 15 years, Et donc, 10 à 15 ans environ, this whole area is going to continue to increase in value. Ce quartier entier va augmenter en valeur. Anybody that has any sense in their mind would want to invest right now in La Plaine Saint-Denis. Toute personne intelligente va vouloir investir dans La Plaine Saint-Denis. But you know, it's not just a business proposition. Mais ce n'est pas seulement une question de I want you to think for a moment what we could do with this building once we're owners. J'aimerais vous inviter à imaginer avec moi ce que nous pourrons faire. Imagine all the different ministries that we could finally develop here. Imaginez les ministères différents que nous pourrons créer. A food bank. Une banque Clothing bank. All kinds of projects, social help and social work projects. Sociales, des projets sociaux. Helping the poor. Pour aider les pauvres. Uh, things that we could do to help the, the children in the area with their schoolwork. Les choses que nous pourrons faire pour les enfants du quartier. Uh, creating all other space for, for other churches that don't have a building. Des espaces que nous pourrons louer à d'autres églises qui n'ont pas leur bâtiment. Being owners of this building. Être propriétaire de ce bâtiment would position us for generations to come pourrait nous positionner stratégiquement pour, pour des générations to be à venir a source of light in this area. pour être une source de lumière dans ce quartier. Amen. The question is, are we able? La question est donc la suivante. Sommes-nous capables? Are we able? Sommes-nous capables? Well, honestly, by ourselves, no, we're not able. Honnêtement, tout seul, non. C'est vrai. The question is, with God, are Mais we able? Mais avec Dieu, sommes-nous capables d'acheter ce bâtiment, oui ou non? With God, avec Dieu, all things are possible. Toute chose est possible. Now, I don't have the money to get this building. Pas l'argent pour acheter ce bâtiment. I don't have the particular mental competence to get this building. Je n'ai même pas les compétences pour procurer ce But bâtiment. But I know my God. Mais je connais mon Dieu. And what we have need of, et ce dont nous avons besoin, He will supply. Il pourvoira. But this is the question I have to ask you this morning. Voilà la question que je dois vous poser ce matin. Are we going to put the name Robert Baxter on the outside of this building? Est-ce que nous mettrons le nom de Robert Baxter sur ce bâtiment? No. Why? Pourquoi? Because Robert Baxter, it's not his building. Parce que ce n'est pas le bâtiment de Robert. And he is not the only member of the church. Il n'est pas le seul membre de cette église. I want to put your name on the outside. J'aimerais mettre vos noms sur ce bâtiment. This is a time where God is looking for a partner. Dieu cherche Amen. ses partenaires. Uh, don't worry, I'm not going to take another offering this morning. Vous inquiétez pas, on va pas recevoir une autre offrande ce matin. Yes, in a way I am. Quelque part, an offering of your heart. 
plutôt une offrande de votre I'm going to ask you to be a partner. Je vous demande d'être partenaire du cœur. That ch chair that you're sitting in. Cette chaise dans, sur laquelle vous êtes assis. How much is it worth? Elle vaut combien? How much is that chair worth? Elle vaut combien? You know, 260,000 euros is not impossible. 260 000 euros n'est pas impossible. It is basically 520 people. Il s'agit simplement de 520 personnes. That give 500 euros. Qui donnent 500 euros chacune. That's tout. all. It's, it's not impossible. Ce n'est pas impossible. Ça. Now we don't have 520 people in this church. Nous n'avons pas 520 adultes dans cette église. But we're not that far away from that number. Mais nous ne sommes pas loin. You see what I mean? Vous voyez de quoi je parle? There's about 250 chairs in this room right now. Il y a 250 chaises environ dans la salle aujourd'hui. We have two services every Sunday. À partir de janvier, nous retournons aux deux so cultes basically, par folks, dimanche. It's just like if, if every person just bought two chairs. Donc ça ressemble à peu près de chaque personne qui achète deux chaises. For 500 euros. Then Pour the building then the building is ours. Euros. Well, at least we're on our way. Ça nous mettrait le montant nécessaire pour un prêt. I'm just saying, folks, that it's not that difficult. C'est pas si difficile que ça, mes amis. We are able to enter the land. Nous sommes capables de prendre possession de notre terre promise. Hallelujah. The question is, we can't just have our heart, our mind attached to the affairs in the valley. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de penser uniquement à des choses dans la vallée. We have to keep our heart fixed on the top of the Notre mountain. Notre cœur doit être attaché à ce qui se passe au sommet de la montagne. We're not going to do this the way of the world. Nous ne sommes pas, nous ne ferons pas cet achat comme le monde fera. Amen. Because we're not of the world. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. We're in it, but we're not of it. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. We're going to walk this thing by faith. Nous allons marcher par la foi. And I don't know where the money is going to come from. Je ne peux pas vous dire It might come tomorrow. Ça demain. It might not come until the month of May. Ou au mois de May. But it will come before the end of the month of May. That is the goal line. Ça, notre objectif. Notre cible, ça, Hallelujah. Amis. This is not something that's going to last for years and years and years. Ce pas chose qui va durer des années, des années. We've got a battle in front of us nous avons un combat that's going to last for perhaps nous, about five months. Qui va durer cinq à six mois. And we will either come through it a victor Et nous terminerons ce ce combat en victorieux Or we will swing and we'll miss the ball. ou bien nous prendrons la batte et nous raterons la batte mais nous n'allons pas entreprendre ce projet avec un, un cœur partagé Amen. We're going to engage our whole heart. nous allons engager notre cœur entier All together. tous ensemble and I just want to ask you today et aujourd'hui je vous demande to take simplement this before God. De porter ce sujet devant and allow Dieu. God to put within your heart Et de permettre à Dieu de placer dans votre cœur ownership le sens d'être propriétaire ownership être propriétaire man this is my building ceci est mon bâtiment this is my miracle c'est notre miracle amen. we're going to do this together folks nous amen. allons le faire ensemble come on amen amen stand to your feet please levez-vous s'il vous plaît Stand your feet. We're going to do this miracle together. Nous allons voir ce miracle ensemble. And we're going to see the glory of God manifest. Et nous verrons la gloire de notre Dieu manifestée. Okay. Si on peut préparer les tables, peut-être les amener un petit peu plus vers le vers l'allée. Le, Merci. Hallelujah. Now maybe you are struggling in your personal life today. Peut-être vous avez des défis ou des crises dans votre vie personnelle aujourd'hui. Et vous avez besoin d'un miracle personnel. That you have need of Tout ce dont vous avez besoin was on the cross of a été acquis à la croix de Calvaire pour vous. Everything. Tout. Physical healing, la guérison physique. Deliverance, la délivrance. Everything that you have need of. Financial miracles. Des miracles financiers. Everything you have need of Tout ce dont vous avez besoin was provided at the cross. Était procuré à la croix. Hallelujah. So would you just raise your hands and close your eyes? Je vous invite à lever les mains et fermer les yeux devant Father, we thank you. Ensemble. You are Allez. a God of miracles. Merci, Père. Tu es le Dieu des miracles. We do not doubt it. Nous ne doutons pas. Hallelujah. 
Jésus le plus grand miracle that was ever done for humanity. You did it on the cross of Calvary. When you gave your life to pay the price for the sin of humanity. Thank you, Jesus. Come on, just in your heart, just tell him thank you this morning. So, Father, today we lift up this bread to you. We bless this bread. We bless all of those who eat of it in a worthy manner. Father, we thank you that through this bread, through faith in what Jesus did on the cross, we have forgiveness of sin deliverance from the power of sin to live before you holy and righteous. So Father, I declare today forgiveness over sin healing la guérison, deliverance la délivrance in Jesus' precious name. And Father, we also bless the cup Père, nous bénissons également la coupe. The cup of the new covenant. La coupe de la nouvelle alliance. Made by the blood of the Lord Jesus Christ. Fait par le sang précieux du Seigneur Jésus. And we bless this cup today. Nous bénissons la coupe. And we bless all of those who drink of it in a worthy manner. Nous bénissons chacun qui en boit d'une manière digne. Hallelujah. Father, as they drink of this cup today. Quand chacun boit, Seigneur, aujourd'hui. I declare in the name of Jesus. Je déclare au nom de Jésus. They drink uh, healing to themselves. On reçoit la guérison. They drink, God, of, of, your, of your glory On de ta and of gloire. your power, On de ta of your anointing. On de ton you fill them with your spirit de and you prepare de them to be workers in the harvest pour être in the dans mighty la name of Jesus. Dans le nom de Jesus. And finally, Father, I bless the table Papa, je veux bénir la table du which Seigneur. is the table of communion. La table de la communion. And Father, I thank you that those who are separated are healed. Merci, Seigneur, pour ceux those who are far off are brought near. Qui sont loin seront those who are isolated are brought into fellowship. Qui sont isolés sont rattachés au corps de Christ. In the mighty name of au Jesus. Nom de Jésus. If I can have the uh, membres du conseil spirituel, please. L'équipe de prière, s'il vous plaît. Okay. Approchez-vous. And um, I don't see Brother Joseph, but Brother Ernie, I see you. And if we could have maybe one or two of the Filipinos at this table, leaders. Thank you. Um, y a-t-il une table au fond? 